Hello and welcome to the channel Mr. Linguist. Today this video lecture is going to be about fonts, phonemes and allophones. So if you are new to the channel, please hit the subscription button and click on the bell icon to get the latest updates. We all know that all these three terms like fonts, phonemes and allophones are terms for speech sounds depending on how they function in a given language. Like they function differently. The function of phone is different than the function of phoneme and the function of phoneme is different than the function of allophones. As the term phone is used when a speech sound is considered separate from language. But phonemes are used for those speech sounds that serve to contrast meaning between words. Similarly, allophones are phonetic variations of a phoneme that do not change spoken word meaning. So here you can, you know, uh, judge the functions of these terms, like they function differently as I previously told you. So it was a briefer introduction, we will start explaining these terms along with its, its examples. So we will start with uh, phone. What is a phone? A phone is a unit of a speech sound of uh, any language. A phonetic transcription phone is enclosed within square brackets. Phone kisi bhi language ka aisa unit hota hai jiske change hone se us language ke words pe koi bhi effect nahi padta. Aur phonetic representation mein ya phonetic transcription mein isko represent kiya jata hai by putting it between the square brackets. इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में दरमियां रखा जाता है व्हेन इट कम्स टू फोनेटिक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ फोन्स वी विल आल्सो लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ फोन आफ्टर एक्सप्लेनिंग फनीम व्हाट इज अ फनीम अ फनीम इज अ स्पीच साउंड इन अ गिवन लैंग्वेज दैट इफ स्वॉप्ड विद अनदर फनीम कुड चेंज वन वर्ड टू अनदर फनीम्स आर इनक्लोज्ड इन फ्लैशेस सच एज द फनीम एक ऐसा यूनिट होता है जिसके चेंज होने से जो वर्ड्स होते हैं उनकी वर्ड्स की मीनिंग पे अफेक्ट पड़ता है यानी कि एक वर्ड से दूसरा वर्ड बन जाता है और फनीम्स को फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन में या फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में इनको जो स्लैशेस होते हैं उन स्लैशेस के दरमियां रखा जाता है जैसे कि ड साउंड है इस ड साउंड को यानी कि ड फनीम को स्लैशेस के दरमियाँ रखा गया है एंड सेम वे में जो भी फनीम्स हो गए जितने भी फनीम्स हैं उनको स्लैशेस के दरमियान ही रखेंगे सो नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ फनीम्स द इंग्लिश वर्ड्स रिड एंड फिट एंड विथ टू डिफरेंट फनीम्स ड एंड ट एंड चेंजिंग वन विथ एनी अदर वुड चेंज वन वर्ड इन अ डिफरेंट वर्ड अब ये जो दो इंग्लिश वर्ड्स हैं रिड और फिट ये दोनों वर्ड्स यानी कि इनमें जो फाइनल फनीम है वो हैं ड और ट जो रिड है उसमें फाइनल फनीम ड है और जो फिट है उसमें फाइनल फनीम ट है अब अगर हमने इस ड और ट को चेंज किया यानी कि इन फनीम्स को हमने चेंज किया जो रिड है ड है उसको अगर हमने म से चेंज किया तो हमारे पास न्यू वर्ड बन गया रिम जिसकी मीनिंग भी न्यू हो गई यानी कि उसकी मीनिंग अलहदा होगी यानी कि जो रिड को रिड की मीनिंग थी वो मीनिंग रिम की नहीं होगी रिम की मीनिंग डिफरेंट है ऐसे ही जो फिट है जिसका फाइनल फनीम ट है उस ट को हमने अगर श से रिप्लेस कर दिया तो जो न्यू वर्ड बना वो बना फिश और फिश की एक अलहदा मीनिंग है डिफरेंट मीनिंग है फिश की वो मीनिंग नहीं है जो फिट की मीनिंग है ठीक है तो इस हिसाब से जो फनीम्स हैं फनीम्स के चेंज होने से जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स भी वर्ड्स की मीनिंग पे भी अफेक्ट पड़ रहा है और एक वर्ड डिफरेंट वर्ड बन जाता है यानी कि मतलब कि हमारे पास ओरिजिनल वर्ड नहीं रहता यानी कि रिड से अगर हमने चेंजिंग की फनीम की तो रिम बन गया फिट में अगर चेंजिंग की तो फिश बन गया तो इस तरीके से जो डिफरेंट फनीम्स होते हैं यानी कि जो जब उनको चेंज किया जाता है तो फिर उन वो वर्ड्स की मीनिंग पे इफेक्ट करते हैं जैसे इन एग्जांपल्स में दिखाया जा रहा है ये तो थे फनीम्स जो कि चेंज होने से वर्ड की मीनिंग पे असरअंदाज होते हैं या वर्ड की मीनिंग पे इफेक्ट करते हैं बट जो फोन्स होते हैं ना फोन के चेंज होने से वर्ड की मीनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सो लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ फोन द डिफरेंस बिटवीन द पर साउंड इन पन 
पर विथ एस्पायरेशन एंड स्पन पर विदाउट एस्पायरेशन नेवर अफेक्ट द मीनिंग और आइडेंटिटी ऑफ अ वर्ड इन इंग्लिश अब हमारे पास दो वर्ड्स हैं पन और स्पन अब इसमें जो एक प साउंड है वो एस्पायरेटेड भी हो रहा है और अनएस्पायरेटेड भी हो रहा है जो वर्ड है पन उसमें ये जो साउंड प है वो एस्पायरेटेड है बाकी जो वर्ड स्पन है उसमें वर्ड यानी कि जो साउंड प है वो अनएस्पायरेटेड है अगर एस्पायरेटेड अनएस्पायरेटेड का डिफरेंस आपको पता है तो आपको ये एग्जांपल इजली समझ आ जाएगा अदरवाइज जो एस्पायरेशन होती है एस्पायरेशन इज ओनली अबाउट द पफ ऑफ एयर व्हेन यू प्रोनाउंस द साउंड लाइक आप जो साउंड प है इस वर्ड का पन फन का अगर ये आप प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर एक आपके सा आ, आ, आपको मतलब कि एक पफ ऑफ एयर फील हो रहा है व्हेन यू आर पुटिंग हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ देन यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट ये जो साउंड uh, है या ये जो फनी प है ये एस्पायरेटेड है अगर नहीं हो रहा या पफ ऑफ एयर प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो वो अनएस्पायरेटेड है तो पन ये एक जो एस्पायरेटेड प है इधर इस वर्ड में और इस पन में ये अनएस्पायरेटेड यू नो साउंड है इसमें तो इस हिसाब से फ़ोन के चेंज होने से वर्ड की मीनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा मीनिंग उसकी सेम रही कॉन्सिस्टेंट रही बट थोड़ा बहुत जो प्रोनाशिएशन है उसमें चेंजिंग आई और प्रोनाशिएशन की वजह से उन वर्ड्स की मीनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन फनीम एंड अ फोन लेट्स लुक एट द एलोफोन्स वाट आर एलोफोन्स एलोफोन्स आर दी वेरियंट्स ऑफ फनीम्स एलोफोन्स आर डिफरेंट प्रोनाशिएशन ऑफ वर्ड्स विच डू नाट चेंज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स लेट एस कंसिडर द फॉलोइंग एलोफोन्स फ एज इन फिन एंड प एज इन स्पिन ये जो एलोफोन्स होते हैं ये फनीम्स के वेरियंट्स होते हैं यानी कि एक जो फनीम होता है उसके डिफरेंट एलोफोन्स होते हैं जैसे कि एग्जांपल में जो प साउंड है या प फनीम है उसके दो एलोफोन्स शो किए जा रहे हैं एक तो ये जो वर्ड पिन है इसमें ये जो फनीम प है इसको एस्पायरेटेड किया जा रहा है लाइक like इसको ऐसे प्रोनाउंस किया जा रहा है कि फिन फिन नॉट पिन बट जो सेकंड वाला वर्ड है स्पिन उसमें प साउंड को या प फनीम को क्लियरली प्रोनाउंस किया जा रहा है स्पिन नॉट स्पिन सो इस वे में डिफरेंट फनीम्स के डिफरेंट एलोफोन्स होते हैं और उन डिफरेंट एलोफोन्स की वजह से जो वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता देर मीनिंग रिमेन सेम सो इट वॉज ऑल अबाउट फनीम फोन एलोफोन एंड देर डिफरेंस बिटवीन देम सो थैंक्स फॉर वॉचिंग like share and subscribe my channel and click on the bell icon if you want to get the latest updates thank you and jazakallah